Mai scurt, părinții vor să vă spună ceva. Eu, nu știu, n-am curaj să spun lucrul ăsta, așa că puteți spuneți. Da. Vrem vreun de toți vreau să urez cu un Crăciun fericit și... Stai, Crăciun? Băi, ce n-ai vă, mă? Bună ziua tuturor, bună ziua internet! Asta este primul videoclip după un lung, lung, lung timp în care nu am mai scos absolut nimic în limba nativă. Acum am un al doilea canal pe YouTube de un Vlad's Vlogs, dar acela nu prea fac vlog și am vrut să mă reapuc de revi revizionat videouri, am vrut să mă reapuc, dar n-am mai apucat, am zis hai să mă acces pe canalul de gaming. Și am zis, hai să scot asta, de ce? De ce să scot asta? De ce să-mi dau și eu cu părerea? Pentru că toată lumea își dă cu părerea în ziua de astăzi, nu-i așa? Iar eu nu mi-am dat niciodată cu părerea despre asta. Deși am vrut să-mi dau cu părerea despre Logan Paul și ceea ce, ce prostie a făcut în pădurea sinucigașilor, în pădurea spânzuraților din Japonia, am, am abținut. Dar apoi am văzut moldovanul ăsta care efectiv arată degetul publicului și sunt convins pentru că știu asta pentru că înainte de a-și reseta el propriului canal, chestie care am făcut-o și eu apropo pe canalul acesta, dar n-am făcut-o ca intenția lui, nu am fost niciodată abonat la el, nu m-am uitat peste conținutul lui, știu că avea un conținut pur și simplu canceros, pur și simplu toxic și am zis, băi, nu mă uit la așa ceva, omul face ceea ce știe și e ok. Dar, asta mi-a atras atenția când am văzut pe Photoshop Toots Tutorials Raw, Fot Toots Raw, nu, nici nu știu cum îi zice canalul, oricum am vedeți în imaginea acolo, am văzut că ei își dau cu părerea despre ceea ce s-a întâmplat lui Ilia, că faptul că ea a ars casa, of, 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 vai, vai, vai. Eu nu sunt empatic cu acest copil, nu sunt deloc empatic și da, este datorită conținutului da, este poate și o rivalitate de succes, sunt invidios, sunt gelos pe succesul lui, da, mă rog, dar în momentul în care ai parte parteneriat, lucru spus de el, lucru, când ai parteneriat deja cu Coca-Cola și ai un milion de abonați și ai, ai o grămadă de lucruri, uh, uh, vizio, uh, sute de mii de vizualizări pe zi, pe videoclipuri din care ești plătit, habar n-am cât, mai tu pe o să-ți deschizi o pagină de donații ca să-ți refaci casa, astfel încât să nu plătești bani din buzunarul tău, bani pe care totuși îi ai. Acum mi îmi pare, rău, îmi pare foarte rău de părinții lui, vai de capul lor, îmi pare rău că le-au ars casa sau le-au ars obiectele, posesii materiale. Dar să ceri, să ai nesimțirea aceasta, să ceri bani de la, vizual, de la abonații tăi. În momentul în care o publicație web de știri pe nume, stați așa să mă uit acum la nume că nu mi-amintesc, unii media, dar într-adevăr și comentariul, l-a rugat să-i distribuie cazul însă a refuzat-o anterior, mesajul și donația unei fetițe de 9 ani bolnavă de cancer. Doamne ferește, este o palmă și este de asemenea un semn că ar trebui să te oprești. Ce este cu teatrul ăsta frate? Ce plângi? Ce plângi în fața camerei că ți-a ars... Casa. Și apropo, din videoclipul postat pe canalul său, se pare că numai sufrageria este afectată, nu i-a ars întreaga casă, dar tu ceri. Dar când îmi apar pe YouTube și îmi spui că ți-a ars casa și îmi cer bani ca să te ajut să o reconstruiești, când tu ai peste un milion de abonați, sute de milioane de vizualizări, ai parteneriate cu branduri mari, Coca-Cola și multe altele, faci parte dintr-un media group precum We Global, filmezi cu GoPro și cu iPhone X de 70 de milioane, apoi mai dă te Băi, un fraier se naște în fiecare minut. Suntem cu toții conștienți de asta, dar ce scuză au, are publicul lui Ilie? Ce scuză au? Nu, nu, nu pot înțelege acest lucru. Oameni buni, gândiți-vă, are parteneriat, are milioane de vizualizări. A, nu a produs niciun conținut bun, băi, și măcar dacă ar fi ajutat fetița aia de cancer. N-a făcut asta. Știi ce a făcut? Știi ce a făcut? Din cauza articolului acela a donat play button primit de YouTube de Gold a donat unui copil, habar n-am cine este copilul acela, văr frate, de fapt nici nu am stat să mă uit, am văzut doar că a donat. Asta ca să câștige simpatie în ochii publicului. Băi, hamaraciucă ce ești, băi, mangaloid ce ești, băi, dar de, 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 cu fetița aceea de 9 ani bolnavă de cancer care este fan al tău. N-ai putut să o bagi în seamă un pic acolo, n-ai putut să dai și tu un share, așa, te-a durut. Partea Irinei, așa, băi, nu, no, nu, no, te-a durut, bă, nu, 
Ah, nu vrei să cred. Deci, efectiv, sunt specimene de genul acesta care sunt promovate pe YouTube și au un fanbase extraordinar de mare. Băi, și canceros, și toxic, și mai bine aș fi blocat în ea și a juca lui cu cei mai toxici player ca Tyler One. Cine știe, știe. Mai bine aș fi blocat cu ei decât să trăiesc în sfera acesta mongoloidă în care un specimen ca acesta are un milion de abonați și sute de, milioane de, vizu- sute de mii de vizualizări și mai rău. Se vehiculează că și-ar fi dat foc la casă intenționat ca să câștige bani de pe urma fraierilor. A sucker is born every minute. Așa că nu știu internet, nu știu Românie ce faceți. Românie, Moldova, nu știu dacă este peste prut sau nu. Chiar habar nu am chestia asta. Dar faceți ceva, gândiți pentru voi. Și omul dacă are și se laudă atâta, s-ar fi laudat în trecut că are succes și vrea să-și facă să-și fac el propria afacere. Bă, bravo ție, băiatele, n-am ce să zic. Dar mi se pare un tupeu, ex, un tupeu extraordinar să ceri bani abonaților când tu nu ai făcut nicio chestie bună în viața ta. Doar acum o zi vii cu acel videoclip și donezi și tu o chestie de plastic unui copil. Un YouTube Gold Play Button. Unui copil. Îl donezi așa. Ia bă de aici fraiere. Că și așa ci eu am bani destui. Uite bă că fraierii mea donează 20.000 de euro. Bă să-mi fac casa. 20.000 de euro. O casă care cel mai probabil. Cel mai probabil dacă era deștept. Exact cum am zis Foro 700. Nu am, nu am cum să stresez chestia asta. Dacă părinții lui au fost deștepți. Au asigurat casa. Cum n-ai bă, mă, să ardă casa și. Nu, nu. Nu pot să înțeleg. Din ce în ce mai multe case ard. Asta, asta nu este singurul YouTuber care am văzut că i-a ars casa și doamne ferește să se întâmple asta altcuiva, dar în cazul lui nu știu, eu zic gândiți-vă și zic să nu donați pentru că nu aveți de ce, nu are nevoie de bani, nu moare de foame, doamne ferește dacă murea de foame era altă chestie, dacă avea o boală incurabilă, dacă avea cancer sau sida era și mai și... Dar probabil tot se găsea un fraier atunci să doneze pentru că nu avea să-și ia papuci, deși probabil are 3-4 parteneriate în paralel mergând în momentul postării unui alt videoclip. Nu știu frate ce să zic, but think for yourselves. În rest, rest of my subscribers, sorry for this delay, I know you didn't understand a lick of word I said, but this was something I needed to address and this is my main channel, so I addressed it here. Romanians, think for yourselves. This is Doom Vlad out. I'll see you later.